എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രിസ്മസ് മോഡൽ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന്റെ ടൈം ടേബിൾ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അത് ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആദ്യ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ക്രിസ്തുമസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഈ ക്രിസ്തുമസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജി സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രിസ്തുമസ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആരംഭിച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി അവസാനിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ കമ്മിങ് മൺഡേ ആരംഭിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നാല് എക്സാമിനേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം ആദ്യ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജോടു കൂടി ആരംഭിക്കുകയാണ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ മലയാളമാണെങ്കിൽ മലയാളം ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി അറബിക് ആണെങ്കിൽ അറബിക്ക എന്താണോ ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ ഒത്തിരി സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ഏതാണോ കൃത്യമായി പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മികച്ച രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേയുടെ എക്സാമിനേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മോർണിംഗിലാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രിസ്തുമസ് എക്സാമിനേഷൻ മോർണിംഗ് സെക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ മൺഡേ ഉച്ചയ്ക്ക് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിലാക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ദിവസം ഹാഫ് ഡേ മതി ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷൻ ട്യൂസ്ഡേ ഉച്ചയ്ക്ക് അവസാനിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഡേ മാത്രമേ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര വരെയുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ വരെ തീർച്ചയായും ഡിലീറ്റഡ് പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി എങ്കിലും ഈ അര ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീരില്ല അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാം ആ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉടൻ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു സബ്ജക്ട് തേഴ്സ്ഡേ ഫിസിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഡേ മാത്രമേ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി കിട്ടുന്നുള്ളൂ അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബയോളജി എക്സാമിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ആണ് അതായത് ഇവിടെ വ്യാഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൂന്ന് ഫുൾ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അത് രണ്ട് ഫുൾ ഡേ ബയോളജി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിന് മാറ്റാം ഒരു ഡേ കെമിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം പിന്നെ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിനേഷൻ ആണ് പത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം തീയതി എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല അതായത് പത്തൊൻപതാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉള്ള സമയം കിട്ടും ട്വന്റി എത്ത് ഫുള്ള് കിട്ടും ഒന്നര ദിവസം കിട്ടും കെമിസ്ട്രി എക്സാമിനേഷൻ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം ബയോളജിക്ക് വേണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര ദിവസം വരെ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് കിട്ടും സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി വളരെ സജീവമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും തൽക്കാലം ഈ ആഴ്ച പരിഗണിക്കേണ്ട അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയേ വേണ്ട കാരണം ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും വിശദമായി പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മാത്തമെട്രിക്സ് ഫിസിക്സ് ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് മതി ധാരാളം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ആണ് ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ ഇന്ന
ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുവാൻ മാത്തമറ്റിക്സും ഫിസിക്സും തീർച്ചയായും മാത്സും ഫിസിക്സും ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഉച്ച വരെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഈവൻ വേണമെങ്കിൽ സൺഡേ ഈവനിങ് വരെ ചെയ്തോളൂ കാരണം ബാക്കി സമയം മതി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം കിട്ടും മാത്തമറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് മാത്സ് ഫിസിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഹാഫ് ഡേ കിട്ടുമല്ലോ പകുതി ദിവസം കിട്ടുമല്ലോ അത് മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനോട് കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഒരു റൗണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് പോർഷൻ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും മാത്തമറ്റിക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മാത്തമറ്റിക്സിന്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഭംഗിയായി പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെനസ്ഡേ ഇന്ന് സമയമുണ്ട് നാളെ വ്യാഴാഴ്ച സമയമുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സമയമുണ്ട് ശനിയാഴ്ച സമയമുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വരെ സമയമുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആരെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കാരണം അവർക്ക് സമയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാത്തമറ്റിക്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മെട്രിസസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് വെനസ്ഡേ എന്ന ദിവസം കൊണ്ട് മെട്രിക്സ് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചോളൂ നോ പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് നാളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒപ്പം ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ പഠിക്കുക ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് തേഴ്സ്ഡേ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസിലെ സിംപ്ലിഫൈ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സൈൻ ഇൻ വേർ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഏഴ് പ്രോബ്ലം മാക്സിമം പഠിച്ചാൽ മതി ആ ചാപ്റ്ററിലെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പി ഡി എഫിനകത്ത് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അത് നൽകും അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നൽകുകയും ചെയ്യും ലിങ്ക് ഓക്കെ സോ ഇൻവേഴ്സ് പഠിക്കുക സോ നാളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നാളെ റെഗുലർ ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് സമയം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഡിറ്റർമിനൻസും ഇൻവേഴ്സും നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഇതുപോലെ സ്കൂളുള്ള ദിവസമാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഭംഗിയായി പഠിക്കുക പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുക അതിനുശേഷം എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനും കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് സിലബസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലെ ഡെഫനിഷനും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിനേഷന് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഫുൾ മാർക്ക് വേണമെന്നുള്ളവർ മാത്രം അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ പക്ഷെ അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുണ്ട് അതായത് അതിന്റെ എക്സസൈസ് ഉള്ള രണ്ട് പേജ് ഫുൾ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ സംഗതി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഫ്രൈഡേ ആദ്യം ഇത് പഠിച്ചു തീർക്കുക അതിനുശേഷം വെക്ടർ ഓൾജിബ എന്ന പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ സംഗതിയൊക്കെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ
സൺഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഉച്ചവരെ അഥവാ തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ പോകാം ആ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് മൂന്നും തീരുമോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തീരും ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ മതി നേരത്തെ പഠിച്ചവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അല്ലാത്തവർ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ സമയം എടുത്ത് കാര്യമായിട്ട് അത് പഠിക്കുക ഇന്റഗ്രൽസ് വിശദമായിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഇന്റഗ്രൽസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻഡ് അവർ മതി അര മണിക്കൂർ മതി അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ഉള്ളു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കൂ അതിനുശേഷം എന്താണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ തീർന്നില്ല എങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മതി എന്ത് പഠിക്കണം ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും പഠിച്ച കുട്ടിക്കാണ് പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് സമയം വരും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് വരികയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാല് മണിയോടുകൂടി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്വാസത്തോടു കൂടി പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ള സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മാത്രം പഠിച്ചു പോവുക തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫുള്ള് പഠിക്കുന്നു അന്ന് മാത്സ് പഠിക്കാനൊന്നും സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ചൊവ്വാഴ്ച ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഈ പഠിച്ചു വെച്ച മാത്സ് ഒരിക്കൽ കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മെട്രിസസ് രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വെക്ടർ ഓൾജിബ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും അടുത്ത രണ്ട് മണിക്ക് കൊണ്ട് പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള സമയം മൊത്തം നമ്മുടെ കാൽക്കുലസ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീസ് ഇന്റഗ്രൽസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത് ഈ എക്സാമിനേഷന് പഠിച്ച് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അതിന്റെ നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ഒത്തിരി വിദൂരത്തല്ല വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതിനു മുന്നേ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി വളരെ തിരക്കേറി ദിവസങ്ങളാണ് അതിനു മുന്നേ ഇതുവരെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാനും അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാം ഫലപ്രദമായി ആ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കാം എന്ന് പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഉഴപ്പാൻ പാടില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കളയാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടാം അങ്ങനെ ആകരുത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മികച്ച രീതിയിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ